ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലെ ലീസ് കൗണ്ടും റീഡിങ്ങും എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നാണ് ഈ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ രണ്ട് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും വെർണിയർ വണ്ണും വെർണിയർ ടൂ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് ആദ്യം ലീസ് കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സ്കെയിൽ കാണാം താഴെ കാണുന്ന മെയിൻ സ്കെയിലും അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന വെർണിയർ സ്കെയിലുമാണ് ഇവിടെ സീറോയിലും ടെന്നിന് അതായത് മെയിൻ സ്കെയിൽ സീറോയ്ക്കും ടെന്നിന് ഇടയിൽ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് ട്വന്റി ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ട്വന്റി ഡിവിഷൻസ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ഡിഗ്രി ആവുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ ഡിവിഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻ ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ചെയ്താൽ മതി അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽസ് നോക്കാം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് സീറോ ടു തേർട്ടി വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ലീസ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ആർ പ്ലസ് ലീസ് കൗണ്ട് ഇൻറ്റു വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും വെർണിയർ സ്കെയിൽ ടെന്നും ആണെങ്കിൽ എം എസ് ആർ പ്ലസ് എൽ സി ഇൻറ്റു വി എസ് ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് എം എസ് ആർ വി എസ് ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എഴുതാമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന റീഡിംഗ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ സീറോ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് അടുത്ത് കാണുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന ഡിവിഷൻ വൺ ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി തൊട്ടടുത്ത് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയിലിൽ പോകുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിന്റെ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിന്റെ സീറോ വെർണിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിന്റെ സീറോ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ എവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് നോക്കണം അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോയുടെയും തൊട്ട് പിറകിലുള്ളത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുമാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോന് നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നും എടുക്കാം അപ്പൊ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് പിറകെ കാണുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വി എസ് ആറിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയനിനും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെയും ബിറ്റ്വീനിലാണ് സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്തായാലും നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല സോ നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ട റീഡിംഗ് എം എസ് ആർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് സോ എം എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി എസ് ആർ ആണ് വി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി എസ് ആറിന്റെ സ്കെയിലിലെയും മെയിൻ സ്കെയിലിലും ഏതാണോ കോവിൻ സൈഡ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മെയിൻ സ്കെയിലിൽ ഇരുപതാമത്തെ ലൈനും മെയിൻ സ്കെയിലുമായിട്ട് കോവിൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതായത് കോവിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ എം എസ് ആർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉള്ളവർ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി എസ് ആറിന്റെ സീറോ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ എം എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി എസ് ആർ ആണ് അതാ തേർട്ടി ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും ഹാഫ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ തേർട്ടി ട്വന്റി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം മെയിൻ സ്കെയിലിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കണം ഒരു